வணக்கம் நான் உங்கள் வாட்ஸ்அப் வழக்கறிஞர் ஆரா பிரவீன் ஆனந்த் காவல் நிலையத்தில் புகார் வாங்க மறுத்தால் அல்லது காவல் காவலர் உங்களது புகாரை ஏற்க மறுத்தால் ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் ஸோ ரொம்ப ஈஸி முதல்ல வந்து அந்த காவல் நிலையத்துக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர்டு போஸ்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய பதிவு தபால் மூலமாக உங்களுடைய புகாரை அனுப்பிவிடுங்கள் அதை வாங்காமல் அவங்களால் இருக்கவே முடியாது பதிவு தபாலில் சீல் போட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வாங்கி தான் ஆகணும் இது ஒன்று இல்லையா அவர் அந்த காவல் நிலையத்தினுடைய மேலதிகாரி எஸ்ஐ கிட்ட கொடுத்து அவர் எடுக்கலாம் இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட கொடுங்க எல்லாரும் ஒரே நபர்கள் தான் ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆனால் தைரியமாக என்ன பண்ணுங்க கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட கொடுங்க இன்ஸ்பெக்டரும் ரெஃப்யூஸ் பண்ணால் சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏசி மொஃபசல் பொறுத்த வரைக்கும் டிஎஸ்பி அவங்களும் ரெஃப்யூஸ் பண்ணாங்க குற்றச்சாட்டை புறக்கணிச்சாங்க எடுக்கலை உங்களுக்கு பதிவு சிஎஸ்ஆர் கொடுக்கல எஃப்ஐஆர்லாம் ரொம்ப குதிரை கொம்பாயிருச்சு எஃப்ஐஆர்லாம் பெருசாக போட மாட்டாங்க ஒரு சிஎஸ்ஆர் கொடுத்தாலே அது நமக்கு மோர் தான் நான் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ப்ராசஸை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா லோக் மொஃபசல் பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்பி சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கமிஷனர் டாப் அண்டு ஸோ இந்த முயற்சிகள்லாம் மேற்கொண்டுட்டும் நமக்கு எந்த பலனும் அளிக்கவில்லை என்றால் ரெண்டு வகையில் அந்த புகாரை பதிவு செய்ய சொல்லி நம்ம வழக்கு தொடுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸிங்க செக்ஷன் டூ ஹண்ட்ரட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடு குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் பிரிவு இரநூறு வந்து ரொம்ப அழகாக இந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லுது அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கும் அதாவது நடுவர் குற்றவியல் நடுவர்னு சொல்லுவாங்க மேஜிஸ்ட்ரேட்டுன்னு வாங்க அவங்கக்கிட்ட கொண்டு போய் வெறும் அண்டர் செக்ஷன் டூ ஹண்ட்ரட் சிஆர்பிசின்னு எழுதி இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த நிகழ்வு நிகழ்வு நடந்துருச்சு இது பற்றி நான் வந்து காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தேன் எடுக்கலை மேலதிகாரிக்கிட்டையும் சொன்னேன் எடுக்கலை ஆனால் நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்ட்டு முடிஞ்சா உங்களுக்கு வந்து ஆதாரம் இருந்துச்சு அந்த குற்றம் நடந்து நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா ஆதாரம் இருந்துச்சுன்னா அதையும் அந்த மனுவோட இணைச்சு காலையில் கோர்ட் ஆரம்பிக்கிறப்ப பத்தரை மணிக்கு பிராதுன்னு கூப்பிடுவாங்க அப்போ கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்துடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா வேலையும் நடக்கும் நிச்சயமாக எஃப்ஐஆர் இமீடியட்டாக ஃபைல் பண்ண சொல்லி ஆர்டர் போட்டு உங்களை விசாரிச்சு அந்த உங்களையும் நிகழ்ந்த குற்றத்தை விசாரித்து நிச்சயமாக நடவடிக்கை எடுக்க நைன்டி பர்சன்டேஜ் வாய்ப்பு இல்லைனாலும் ஏதோ ஒரு முடிவு வரும் உங்களுக்கு ஒரு எஃப்ஐஆர் நிச்சயமாக கிடைக்கும் அந்த எஃப்ஐஆரை வச்சு நம்ம அடுத்து ஃபர்தராக டைரக்ஷன் போகலாம் இது ஒரு வகை இல்லை நேரடியாகவே வந்து உயர்நீதிமன்றத்தில் வந்து ரிட்டு வழக்கு தாக்கல் செய்யலாம் அதாவது கிரிமினல் ஒப்பி போடலாம் அல்லது ரிட்டும் தாக்கல் செய்யலாம் இந்த மாதிரி இந்த காவல்துறையினர் வந்து என்னுடைய புகாரை ஏற்க மறுக்கிறார்கள் அதாவது எஃப்ஐஆர் போட மாட்டாங்க ஏன் போலீஸ் வந்து பெரும்பான்மையாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிரைமோட கவுண்ட் வந்து அவங்க சின்ன சின்ன நம்ம போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறப்ப அவங்க அதை எஃப்ஐஆராக ஏற்றுனாங்கன்னா க்ரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் அதில் மென்ஷன் ஆகும் அதே மாதிரி அப்புறம் நடந்து இவ்வளோ குற்றங்கள் நடந்திருக்குன்னா அது பதிவாகும் ஃப்யூச்சரில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னா அது அவங்களுக்கு தான் கெட்ட பேர் இப்போ ஒரு ஸ்டேஷனில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவங்க குற்றங்கள் நல்ல இன்ஸ்பெக்டர்ஸையோ போலீஸ்காரங்களையோ வந்து என்றைக்குமே நான் சொன்னதில்லை ஆனால் நிகழ்ந்துட்டுருக்கு இப்போ சமீபத்தில் கூட நம்மளோட கிளைண்ட் ஒருத்தவங்க அவனுடைய ஃபீமேல் அவங்க இந்த ஓஎம்ஆர் ரோடில் வந்து மொபைலில் பிடுங்கிட்டு போயிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட அது பதினஞ்சாயிரம் ரூபா மொபைல் நினைக்கிறேன் அதை பிடுங்கிட்டு போயிட்டோன்னா அந்த பொண்ணு அழுதுட்டு போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கு அது அந்த பொண்ணுக்கு எக்ஸாம் ஸோ அப்போ கூட புகார் அவங்க எடுக்கலை இன்னைய வரைக்கும் இந்த நிமிஷம் நான் அந்த வீடியோ பேசிகிட்டு இருக்கப்ப வரைக்கும் கூட அந்த புகாரை எடுக்கலை ஏன்னா அவங்க ஸ்டேஷன் லிமிட்டில் எந்த குற்றமுமே ந நிகழலை சும்மா அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வாங்கிட்டு எப்போவுமே கம்ப்ளைண்ட் வாங்கினா கண்டிப்பாக சிஎஸ்ஆர் கொடுக்கணுங்க அவன் நடவடிக்கை எடுக்கிறான் எடுக்கலை சிஎஸ்ஆர்ன்றது கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் ரெஜிஸ்டர் எஃப்ஐஆர்ன்றது ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் இது ரெண்டும் வேறு எஃப்ஐஆர் போட்டால் அடுத்து அவங்க சார்ஜ்ஷீட் போ போட்டு விசாரித்து உண்மை இருந்தால் உண்மை எழுதணும் அக்யூஸ்டை கைது பண்ணணும் இந்த மாதிரி வேலைகளை வந்து அவங்க தட்டி கழிக்கிறதுக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐஆர் போடுறதில்ல சிஎஸ்ஆர் கூட கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா சிஎஸ்ஆர் கொடுத்தா நம்ம டேரக்ஷன் போயிடுவோம் அடுத்து வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நடவடிக்கை எடுப்போன்றதுனால பெரும்பான்மையாக ஒதுக்கி தள்ளுறாங்க அப்படி நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க எந்த விதமாக இருக்கட்டுமே ஒரு கிரிமினல் வ நடந்துருச்சு ஒரு கேஸ் நடந்துருச்சு அப்படின்னா புகாரை வந்து இந்தந்த வழிமுறைகளில் நம்ம பதிவு பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து போராடாமல் வந்து சட்டம் சரியில்லை எதுவுமே சரியில்லை அப்படின்னா அதிகம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு முடியலையா உங்களுக்கு பக்கத்தில் ஒரு நிச்சயமாக எல்லா வழக்கறிஞர்களும் தப்பானவர்கள் கிடையாது நீங்கள் போய் அப்ரோச் பண்ணுங்கள் இல்லையா உங்களுக்கு முடியலையா சிஆர்பிசி வந்து
இந்த எனக்கு தெரிஞ்சது மொஃபசல் சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரச்சனை ரொம்ப இருக்குது அவங்க வந்து வெட்டிட்டு செத்தால் கூடமே அவங்க வந்து புகார்களை பதிவு செய்வதில்லை பஞ்சாயத்துகள் மூலமாக தீர்த்து வைக்கப்படுது இது வந்து ரொம்ப அபத்தமான விஷயம் நாளைக்கு வந்து அஃபன்ஸ் பண்ணவங்க வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே தவறுகள் வந்து செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஒரு சமூக ஆர்வலராக இருக்கட்டும் இல்லது அடிப்படை சட்டம் தெரிந்தவராக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய சேனலோட சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தாலும் சரி இதன் மூலமாக ஒரு வழக்கை எளிதாக பதிய வச்சு உங்களுக்கான நிவாரணத்தை பெறலாம் இந்த வீடியோ மூலமாக உங்கள் சட்ட அறிவை வளர்த்துக்கோங்க பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலோட வீடியோஸை எல்லாரையும் பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற சட்டம் பற்றிய தகவல்களுக்கு என்னை எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் தொடர்பு கொள்ளலாம் நான் உங்கள் வாட்ஸ்அப் வழக்கறிஞர் ஆரா பிரவீணானந்த் நன்றி